on, est, on, on y arrive. Bien, bonjour Sophie et bonjour Yolande. Bonjour Nathalie. Bonjour, Nathalie. bonjour Yolande. On va donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie et nous avons comme supporté les pattes. Yolande. Bien. Sophie, euh, on va vous écouter sur les points essentiels donc, de cette session. Voilà. Alors, moi, j'ai fait appel à vous parce que j'ai des douleurs de dos depuis une trentaine d'années qui n'ont pas d'explication euh, médicale. Euh, et j'en arrive à être bloquée à un point où je ne peux plus me lever, je ne peux plus aller travailler. Donc, c'est euh, un peu embêtant. Euh, sinon, j'ai trois enfants, dont deux grossesses, donc euh, avec euh, des jumeaux, qui sont tous nés avant terme. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'ils sont nés, euh, ils ont le, le même terme, euh, donc euh, le, le même euh, temps. Enfin, ils sont nés au même terme, trop tôt, mais au même terme. Voilà. Sinon, j'ai des problèmes de sommeil, où j'ai euh, un sommeil qui n'est pas réparateur. Je fais énormément de cauchemars toutes les nuits. Euh, J'ai des réveils difficiles avec euh, des maux de tête, des douleurs euh, physiques dans tout le corps, euh, dans les articulations, comme si j'avais fait un marathon toute la nuit. Euh, voilà. Et j'avais une autre petite chose qui m'interpellait aussi, c'est que dans ma famille, du côté paternel, toutes les femmes ont une pathologie euh, liée aux yeux. Donc, ma grand-mère avait la DMLA. Moi, j'ai une maladie génétique de la cornée. Et j'ai une cousine qui a des uvéites suite à une maladie inflammatoire. Donc voilà, je trouvais ça assez étonnant de ce côté-là. Voilà les, les quatre points principaux. Ok, très bien. Bon, euh, Au niveau des cauchemars, quel type de cauchemar ou de rêve vous faites alors, euh, des, des enlèvements, euh, je me retrouve euh, avec des orbes, euh, je rencontre euh, différentes personnes, des grilles, j'ai eu, eu un rêve très, très particulier où euh, j'ai un, un, un gris euh, m'enfonce un, un pieu, dans le, enfin pas un pieu, un, un truc médical, au niveau du foie, et je me dis « mais le foie est de l'autre côté », et la douleur a été terrible et ça m'a réveillée. Euh, donc voilà, je rencontre des gens assez bizarres, et j'ai toujours euh, je suis toujours dans l'angoisse en fait. c'est pas vraiment comme un film d'horreur, c'est pas de, de la peur de des choses horribles que je vois, c'est de l'angoisse. J'ai toujours peur de, de, de mourir de, voilà, dans mes rêves. D'accord. Parfait. Bien, bon, on va aller voir ça. Je vais demander de couper le micro de Skype. Oui. Mais je vous disais tout à l'heure. D'accord. Très bien. Connecte-toi. Euh... Euh, tu étais figé. Je ne t'ai ah. pas entendu. Ah, tiens. Oui. Bon, bah, on va aller sur la partie physique. Allez, hop. Oui. De Sophie, en cet instant. Je suis. Que tu l'aperçois. Oui. Touche là. Dans toutes tes informations. Oui, c'est elle. Il y a quelqu'un à côté d'elle. Qu'est-ce que tu peux voir Je vois une ombre claire à côté d'elle. Quel côté alors, euh, je suis face à elle et c'est sur ma gauche, donc à sa droite. Mm -hmm. Et bien, touche. La fréquence. C'est humain. Ok. Autre chose Je ne t'ai pas entendu. Autre chose euh, c'est euh, transparent en fait. C'est un être humain, mais euh, transparent. Mm -hmm. Autre chose Non. Ah, sauf que c'est une femme. Ah ben bah voilà, une femme. Quel âge, sensiblement, pour toi La quarantaine. 
Ok. Qu'est-ce qu'elle fait du côté droit Observe là. Elle regarde Sophie. Bien. Allez, connecte-moi à elle. Oui. Tu m'entends Est-ce que tu m'entends Coucou, tu m'entends Oui. Comment tu t'appelles Albine. Albine. Eh ben bonjour Albine. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là Je cherche. Et tu cherches quoi Où aller Pourquoi Parce que je suis perdue. Ah D'accord. Tu sais d'où tu viens Quelqu'un qui peut m'entendre. Ah ben, je t'entends, c'est parfait. Donc, tu es perdu. Oui. Ben justement, d'où tu viens, alors Je sais pas. Je sais pas ah. d'où je viens. Je sais pas où je vais. Et je sais pas où je suis. Je suis perdu. T'inquiète, t'inquiète, c'est bon, on va t'aider. Pas de souci. Albine, calme-toi. Alors, dis-moi déjà, qu'est-ce que tu perçois Des lumières, des et couleurs, c'est tout. Des lumières et des couleurs. Hmm. Ok. Déjà, tu te rappelles de ton nom, Albine Oui. Ça, c'est bien. Allez. Si tu veux que je t'aide à trouver ton chemin, il va falloir que tu te concentres un petit peu. Alors, tu arrêtes de pleurer ou de chouiner. Je suis là pour te dire, on va retrouver ton chemin. T'inquiète pas. D'accord Oui On est d'accord Super, c'est bien. Alors, déjà, on va se concentrer sur Albine. Albine, c'est la première fois que j'entends ce prénom. D'où vient-il De ma maman. Alors, comment ça s'appelle Elle voulait toujours avoir une fille qui s'appelle Albine. Et bien voilà, c'est fait. Bien, comment s'appelle ta maman oh. Oh, Je ne sais plus, attends. Je mmh. cherche. Rappelle-toi quand elle voulait toujours avoir une fille. Comment tu sais qu'elle voulait toujours avoir une fille une fille qui s'appelait Albine. Oui, mais ben comment tu sais ça Parce qu'elle me l'a toujours dit. Alors, rappelle-toi de quel moment où elle te le dit. Est-ce que tu la vois en train de te le dire Allez. Oui, j'étais petite. Très bien. Tu vois ta maman Oui. Eh bien, comment elle s'appelle Alphonsine. Alphonsine, très bien. Tu vois l'endroit où, où tu habitais avec Alphonsine, ta maman Regarde autour. C'est une pièce Ok, tu te souviens de cet endroit C'est une cuisine. Ok, une cuisine. Oui. Très bien. Bon. Parfait. Donc, tu sais déjà que maman s'appelait Alphonsine et qu'elle oui. a toujours voulu t'appeler Albine. Donc, c'est bon Oui. Très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as fait après Rappelle-toi. Oh, c'était il y a longtemps. Mm -hmm. Ça fait quoi d'autre Si tu grandir Bah oui. Est-ce que tu es grande là Oui. Quel âge as-tu 36 ans. Ah oui, tu n'es plus une enfant. 
regarde ton corps de 36 ans et dis-moi tout ce que tu vois. Tout ce que tu observes sur ton corps, vas-y. Je ne vois pas mon corps. Pourquoi Je te dis, je ne vois que tes lumières. Non, non, concentre pas sur les lumières. Concentre-toi sur toi. Tu penses très fort à Albine. Tu sais que tu as 36 ans, tu vois ton corps. Allez, t'occupe pas des lumières. C'est toi qui décides. Allez, ton corps d'Albine, 36 ans, tu le vois maintenant. Je le vois comme, comme le souvenir de ma maman. Mmh, alors, qu'est-ce que tu vois Dis-moi. Je le vois allongé. Oui. Avec une grande robe. Mmh. Toute... Euh, toute fluide. Mmh. Quelle couleur elle est bleu pâle. Mmh. Et tu es allongé où Dans un lit. J'ai les yeux fermés. Je suis toute pâle. Ça va voir pourquoi. Plus pâle que la robe. Rentre dans, dans cette image. Approche-toi du corps sur le lit. Oui. Je... Il n'est pas vivant. Ah. Mais je le savais. Mmh. Très bien. Pourquoi il n'est pas vivant Qu'est-ce qui s'est passé Je suis morte en couche. Ah. Ok. Oui. Je le sais que je suis morte, mais je suis perdue. C'est pas grave, ça concentre-toi sur tout. Sur tu es morte en couche, ok. Oui. Mm -hmm. Alma, regarde ce qui s'est passé ensuite. Mais là, quand je regarde, je suis déjà morte. Bah, va au moment où tu meurs, alors. Retourne au moment où tu meurs, maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe J'ai pas la même robe, j'ai pas. Il y a du sang partout. Ah oui, ça arrive. Et ensuite Je sors de mon corps. Je me vois. Je sors par où Je sors par le ventre. Mmh. Alors, ensuite Je regarde. Mmh. Et je sais que je dois partir. Oui. D'accord. C'est là où je me perds. Pourquoi Regarde pourquoi. De là où tu es, tu peux voir. Allez, regarde pourquoi tu t'es perdu à ce moment-là. Parce que j'ai peur. Ah. J'ai froid. Et ben voilà, t'as trouvé. T'as trouvé. Ok. C'est rien, c'est un chien. On va attendre oui. que ça passe. C'est rien. Oui. Tout va bien. J'ai pas peur des chiens. C'est bien que t'aies pas peur des chiens. Hmm? 
Non, on n'a pas peur des chiens. Peur bien. De bon, c'est fait, Albine. Tout va bien, non, regarde. Oh. Oui, non, tu peux te réchauffer si tu veux. Tu peux te réchauffer. Il faut que tu enlèves la peur. Oui. Oui, où est-ce qu'elle est cette peur Dans le ventre. Eh bien, enlève-la. Pourquoi tu l'emmènes mais pourquoi tu l'emmènes avec toi On n'a pas besoin. T'en as besoin Non. Eh ben voilà. Enlève-la. Oui. J'ai froid partout. Eh ben réchauffe-toi. On va déjà chercher pourquoi tu as froid. Tu as enlevé cette peur Oui. Parfait. Donc cherche pourquoi tu as froid. C'est quelque chose que j'ai au fond de la gorge, hum. très profond au fond de la gorge, qui, qui me donne froid. Bah, regarde ce que c'est bah, dans ta gorge. Concentre-toi oui. sur ta gorge très profondément et regarde ce qui te donne froid. La tristesse. Et ben voilà, enlève-la. Oui. Parfait. C'est très bien, Albine. On enlève. <coughs> voilà, c'est bien. Parfait. Dis-moi dès que c'est fait. C'est fait. Allez, vérifie. Il y a encore quelque chose ou pas Je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Eh ben, regarde pourquoi. Bah, sur la douleur. Parce que je voulais pas perdre mon bébé. Mmh. Et je voulais pas mourir. Hmm. Alors, c'est où ça C'est tout en bas du ventre et tout autour jusque dans le dos. Ça remonte. Je me suis accroché à cette douleur en me disant que tant que la santé ce n'était pas possible de mourir. Mmh. Bon. Bah, tu n'en as pas besoin. Non. Parce que tu es morte. Non, ça ne sert à rien. Enlève-la. Enlève cette douleur. Décroche-la. Et jette ça. Oui. Sur le corps. Laisse tout sur ton corps. Oui. Parfait. Allez, continue. Tu peux te débarrasser de tout ce que tu ne veux pas, en fait. Tu n'as rien, en fait, à rapporter maintenant. L'histoire d'Albine est terminée. Tu peux faire autre chose. Oui, il faut que j'enlève le deuil. Et il est où, ce deuil Dans le cœur. Ok. C'est ce qu'il y a de plus lourd. Imagine. Bien. Je laisse tout. Bien. Il n'y a plus rien. Ok. Il bon. n'y a plus rien. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu observes maintenant Tout ça, je suis toujours auprès du... Bah, du attendre là mon corps. Oui. Retourne exactement à l'endroit où je t'ai trouvé. 
Oui. Alors, où est-ce que je t'ai trouvé C'est quelqu'un. Voilà. Et qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu perçois, c'est chez quelqu'un Une femme. Oui. Je ne connais pas. Elle non plus. Pourquoi je suis là Alors, ben, je cherche pourquoi. Je cherche pourquoi tu es là. Je crois que je cherchais les mêmes fréquences que les miennes. Et t'en as trouvé un Est-ce que tu en as trouvé là Au niveau de mes émotions, oui. Qu'est-ce que tu as trouvé Dis-moi. J'ai trouvé la peur, le froid, la douleur, et la tristesse. Très bien. Il faut que tu te détaches toi aussi de ça. Oui. Oui, je ne la connais pas. Oui. Détache-toi oui, complètement de cette femme. Oui. Oui. Elle ne veut pas te garder, il n'y a aucun intérêt. Toi non plus, tu ne veux pas rester là. Non. Oh, c'est bien. Donc, détache-toi d'elle complètement, de sa peur, de sa, son froid, de la douleur, de la tristesse, de tout son corps, en fait. Oui. En fait, tu vas te détacher de tous les objets, de tous les lieux, de toutes les personnes, les êtres, quoi que ce soit. Rassemble-toi complètement. Récupère-toi. Ne laisse pas traîner une miette de toi. Oui. Parfait. Ça te convient Oui. Bien, maintenant, tu peux partir d'ici. Tu peux te retrouver ton chemin. Tu vas le créer, en fait. Oui. Tu crées ton chemin en pensant fortement à tout ce que tu aimerais maintenant. Quel est ton rêve, ton paradis, ton voyage, tes envies, ton monde Et quelle apporte en fonction de ça oui. Quelle apporte qui t'amène vers ça Oui. C'est bon oui. Allez, touche là cette porte et dis-moi si elle te convient. Oui, elle est à moi. Alors, bon voyage. Oui. Passe dedans. Ça, ça va quand tu passes dedans oui, merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Yolande, connecte-toi de cet être. Oui. <coughs> ok, on partie. recommence. Parfait. On poursuit sur Sophie. Tu fais rien de spécial spécial Ok. Parfait. On va se rendre sur son lieu de vie. J'y suis. D'un point de vue ésotérique, observe. Rien de spécial. Je vois rien. 
Bon, et bien à partir de là, tu te connectes à la partie subliminale de Sophie. Oui. Je suis. Très bien. Tu vas toucher cette fréquence et me dire comment tu la perçois, si c'est bien elle. Oui, c'est elle, je la perçois comme, comme elle est. Comment son ADN fréquentiel Humain. Ok. Eh bien, tu vas demander à Sophie si elle est d'accord pour qu'on parle un moment ensemble. Oui, elle est d'accord. Ok. Connecte-moi à elle. Oui. Sophie Sophie, est-ce que tu oui. m'entends Oui. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Tu vas bien euh... Euh, Oui. Tu n'as pas l'air sûr euh, Je crois. <rire> Pourquoi Euh, je crois que ça va quand même. Pourquoi tu crois euh, Parce que parce qu'il faut voir le côté positif des choses. Ah. Tout le temps. Et tu as raison. Tout le temps. On va pas s'arrêter à des petits détails. C'est quoi les petits détails Euh, quelquefois, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais quelque chose qui, qui descendait dans ma gorge. C'est pas très agréable, mais c'est du détail. C'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui descend dans ta gorge Je ne prête pas attention. Regardez. Si on commence à se regarder nombril tout le temps, on va toujours trouver quelque chose qui cloche. Alors, pouf Oui, pas grave. tu as raison. Mais par exemple, euh, si tu lui retires ce qui te gêne dans ta gorge, tu respireras mieux quand même. Pas je ne respire pas bien, hein. mais c'est mmh. pas très confortable. Bah, pourquoi tu restes inconfortable, Sophie Hein, Sophie Pourquoi pas être bien complètement Parce que c'est pas important. Bah, c'est juste important d'être bien. <coughs> ouais. Non, ça te gêne. Ça te gêne. Oui, c'est vrai. Ça me fait bailler, ça me fait tousser. Oh. Ah, du coup, tu me fais bailler. Oh, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, dis-moi. Euh... Oh non, c'est pas agréable. Dis-moi ce qu'il y a dans la gorge qui te gêne comme ça. Observe. Euh... C'est... C'est comme un bâton plat. C'est... Comme un bâton à glace, mais beaucoup plus grand. Mais quelle horreur ouais, Tu m'étonnes. Ouais. Ouf. Tu vois ah, tu veux, Ça tu veux appuie. Ah ouais, non. Ah, moi aussi, ça me gêne. Enlève-le. Je vais le rebailler après. Enlève-moi ce bâton à glace. Il n'a rien à faire là. Sors-le de ta bouche, enfin. Ouais. Ouais. Alors vraiment, il faut que tu le sortes, parce que moi, tu, tu me fais bailler, en fait. Je l'enlève, d'accord. Non, enlève, enlève, <rire> parce que pas. Ah ben bah, voilà, oui. <rire> oh, bah, tu m'étonnes. Eh ben, bah, allez, vas-y, tire-moi ça d'un coup. <rire> allez, tire-moi ça d'un coup, voilà. Oh, là, où oh. Ça va T'as tout ouais. enlevé Ouais. Euh... Ah, allez, on respire. Ça 
Bei mir? Durch. Bon. On a un bâton plat de glace dans la gorge. Regarde-le, ce truc. Ça vient. Hmm. Je ne sais pas, ils ont peut-être oublié pendant un examen médical un jour. Tu as eu des examens médicaux Oui. Pourquoi Pour aller voir mon estomac. Oui. Pourquoi il fallait voir ton estomac Tu sais, on a une petite caméra dedans. Puis on va regarder un petit peu. Parce que j'avais des fois des remontées acides, où je digérais pas bien, où j'avais mal au ventre. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Rien. Et ils t'ont laissé un bâton Ils ont dû l'oublier. Ah oui, quand même. Moi, l'adresse, que j'y aille pas, c'est qui on C'est qui C'est où bah, On, c'est C'est au bloc. Mais quel euh, bloc Pas bah, opératoire. Tu jamais allé dans un bloc opératoire, toi euh, Si, mais ils m'ont pas laissé rien du tout, quand même. Ouais, c'est vrai que pour un petit examen, quand même, c'est une grave erreur. Hein. Ben oui. Mmh. On est où, là Bah, on n'est plus à l'hôpital, hein. D'accord. Bon, t'es où Bon. Tu vois quelque chose Où je suis hmm. Dehors. Dehors Ouais. Dehors où On est où, là Ah, oh, ben, je suis pas loin de l'hôpital. Il est juste derrière. Ah oui, Tiens, pourquoi bizarre. Peut-être que je suis sorti il n'y a pas longtemps, en fait. Ah, ben, moi, je serais toi, j'y retournerai pour aller voir pourquoi ils t'ont laissé un bâton. Ramène-leur le bâton, tiens, on va y aller. Quand même. Ouais. Mmh. Ouais. Alors on y va, on va aller à l'hôpital. Oui. Il n'y a pas grand monde hein, dans cet hôpital. Bon, ça m'étonne pas. C'est quand même désert. Hein. Bah, tu appelles euh, le responsable du bâton ou les responsables du bâton là, à l'accueil. Ouais. Merci. Je voudrais les responsables du bâton. Mais dis-moi ce qui se passe. Ah, oh, puis il y a quelqu'un qui arrive. Ah, bah voilà, c'est qui qui arrive bah, C'est quelqu'un qui a une blouse blanche. Mm -hmm. Il doit sortir du bloc parce qu'il a un masque sur la tête. D'accord. Bien. Demande-lui son nom. Comment tu t'appelles Il n'entend pas avec son masque. A dit lui d'articuler un peu mieux ou de bouger son masque Vico. 
Vico. Comme les chips. Ah, tu connais les chips, Vico. D'accord. D'accord, pourquoi pas. Mon père, il s'appelle Vico Bad. Et c'est qui, il a quoi C'est cette... quoi la fonction dans l'hôpital Il est qui Aujourd'hui. Bah, tu lui demandes télépathiquement, ça va vite. Anesthésiste. Bah, bah c'est... Anesthésiste. Ok, et eh ben on va lui parler, on va voir si c'est simple. Euh, je te peux te représenter Oui. Oui, hein, je, voilà. Tu sais tu... faire Ah oui, moi je défends, oui, je suis euh, un avocat. D'accord. Non mais c'est pas normal. Allez, connecte-moi Vico, oui. anesthésiste. À trois, je parle à travers toi, tu es connecté à lui. Un, deux, trois. Vico Oui. Pourquoi est-ce que ma cliente, elle a un bâton dans la gorge C'est une erreur médicale, j'en suis désolée. Ah bah vous allez payer, hein c'est pas possible ça. Comment est-ce qu'on peut oublier un bâton comme ça Ça arrive. Bon, alors vous payez comment on part en procédure Comment ça se passe Pas pour si peu. Ah si Il n'y a pas de conséquences. Mais qu'est-ce que vous en savez Vous ne l'avez pas consulté C'est pas grave. C'est pas grave Non. Ah oui, mais en plus, donc, euh, vous prenez vos affaires à la légère. Bah si, c'est grave pour elle. Donc voilà, c'est pas vous qui avez le... Vous voulez que je vous le mette dans la gorge, le bâton, pour voir si c'est grave ou pas Je ne suis pas agressif. J'ai dit que j'étais désolé. C'est agressif quand on dit c'est pas grave. Elle n'a pas de conséquences. Mais t'en sais rien, Importe. docteur. Docteur Vico, t'en sais rien T'as été voir les dégâts dans sa gorge Le manque d'oxygénation sur le cerveau et les organes La gêne nous prendrons en charge d'éventuelles conséquences. Mais c'est qui, nous Ici. Qui a opéré Hein C'est quoi cet hôpital On est où C'est important. Ah si, c'est important. Je ne peux pas rédiger une procédure si je n'ai pas le nom de l'hôpital. Alors cet hôpital, il s'appelle comment c'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas de nom tant que nous n'aurons pas discuté calmement. Ah ben on Il est ne calme, sert là. à rien de s'énerver. Nous prendrons en charge ouais, bien sûr. tous les gaz ouais. Mais ben Il y en a plein. Donc, on va y aller. Convoque, euh, moi, toute l'équipe médicale, tous ceux qui s'occupent de Sophie. Tous les responsables, le chef, le patron de la clinique, tout, je, on veut tout, en fait. Tout le monde là, maintenant. D'accord. Très bien, laisse-nous. Sophie, t'es connecté à toi Tu m'entends Oui, oui. Eh bien, ils sont tous là Ah, pas bah quand même. Il euh, y a un petit peu de monde. <rire> Pas ouais, grave, combien ils sont En tout, là, ils sont cinq. Alors, ça semble à quoi bah, Ils ont des blouses blanches et des masques sur la tête. Hmm. Bon, bah, tu demandes à parler aux responsables. Je voudrais parler aux responsables. Ça avance d'un pas. Il s'avance d'un pas. Ah ouais. Il y en a un qui s'avance d'un pas. Ok, alors devant lui son nom. Alors j'ai demandé télépathiquement parce que sinon je comprendrais rien. Oui, vas-y. Argan. Argan. Bon, D'accord. Oui. Bien. Euh, tu vas lui demander de retirer 
euh, toutes leurs erreurs médicales, c'est-à-dire tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps. Vas-y. Ah, tu crois qu'il y a autre chose ah, Aucune idée, on va vérifier. Il a l'air de savoir que ça n'a pas fait de dégâts au niveau de la gorge. Donc, tu lui dis, retirez-moi tout ce qui a été mis sur mon corps. D'accord. Et dis-moi ce qui se passe. Oh, pas bah dit donc. Quoi Il bah, n'y avait pas que dans la gorge. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il t'enlève bah, Il m'enlève des sortes de petits bâtons à différents endroits. Où bah, Il s'en enlève dans le bas du ventre. Mm. Ils en enlèvent sur la nuque. Mm -hmm. Ils en enlèvent sur les jambes. Et au ouais. niveau... En fait, c'est au niveau des chevilles aussi. Enfin, pourquoi j'ai des bâtons dans les chevilles mm -hmm. On demande. On va leur demander, t'inquiète pas. Tu leur dis, vous me laissez rien du tout, hein. J'ai deux petits bâtons dans le dos aussi. Alors là. Mm -hmm. Et dans les avant-bras. Ok. Bah, ils ont enlevé hein, quand même. Vérifie qu'il n'y a plus rien. Ressens bien ton corps. Moi, je sens quelque chose dans la tête. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, regarde. Fais une petite boule de lumière. Touche là. Oui. C'est une petite boule électrique. Demande-leur à qui ça appartient. Au grand. Pourquoi il appartirait Il a oublié. Ah, bah, il a Ils oublient beaucoup de choses, hein. Il ouais, faut, faut pas se laisser faire. On va leur mettre un procès, tu vois. Oui, il enlève. Ok. Tout ce qu'ils t'ont retiré, ils le mettent par terre, devant toi. Oui. C'est par terre, devant moi. Il y a autre chose Non. Bon. Tu vas les toucher un par un On va commencer par le chef. C'est simple à faire. Quoi faire On touche. Bon, d'accord. Vas-y, touche. Oh mmh. Oh bah alors ça Tu les as touchés Ah oh bah oui Qu'est-ce qu'il y a bah Quand je les touche, ils ont plus la blouse. Ils ont plus le masque. Mmh. Ils ne ressemblent pas à des docteurs. Comme la quoi euh... Alors, je dirais plutôt des têtes de lézard. Mmh. C'est bizarre, hein Non, ça va. Bon, on s'en fout, on va parler, peu importe la forme, ils ont quand même mis des trucs dans ton corps, on est d'accord Oui. Oui, 
Voilà, on va leur parler. On oui. va leur demander pourquoi. Hein voilà. Oui. On va faire pareil. On va se mettre avec Argan. Oui. Euh, Connecte-moi Argan. A3. 1, 2, 3. Tu m'entends Oui, ça y est, je t'entends. Alors, euh, c'est toi le chef Oui. Pourquoi vous avez placé tous ces trucs dans le corps de Sophie Parce que c'est nécessaire. Nécessaire, explique-nous. Allô Ah, ça y est. Je croyais que tu n'avais plus rien à dire. Ah, si, c'est toi qui as des trucs à dire. Moi, je t'écoute. Pourquoi ah. c'est nécessaire afin de la maintenir dans un certain état et de pouvoir récupérer certaines choses, de pouvoir vérifier, contrôler, fonctionner, replacer, vérifier, contrôler, récupérer. Donc, tout ce que tu viens de voir est nécessaire pour toutes ces opérations. Ah oui Donc elle n'est pas venue à l'hôpital pour faire un examen de l'estomac à cause de remontées acides Non. Ah oui. Pour elle, si. Mais pour nous, non. Non, vous lui avez menti dès le début. Non. Elle devait certainement avoir des remontées acides. D'accord. Ok, bon. Bien. Vous êtes combien sur cette affaire Moi, plus quatre. Et un chef C'est moi. C'est sûr Oui. Vous êtes cinq Pourquoi vous faites tout ça Pour mes études. Ah, tu fais une étude Tu es un scientifique Je n'aime pas ce terme. J'étudie. Je suis ah. un... Un chercheur Chercheur. Ah ben voilà Ça c'est bien ça, chercher. Un chercheur. Oui. Ah, très bien, moi aussi, je, je cherche. C'est super. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé Quand on est chercheur, c'est pour chercher, pas pour trouver. Donc, je ah cherche. Bon ah oui. Mais ça sert à rien. Si. À chercher. Quelle quête stérile C'est terrible Ah, moi, quand Lorsque je cherche, je trouve. j'aurais trouvé. Mais qu'est-ce que tu cherches Chercheur. Mais qu'est-ce que tu cherches Je cherche un lien. Un lien Oui. C'est quoi comme lien Quel lien Un lien organique. Bien organique. Oui. Bon, moi, ça m'intéresse. Je vais chercher avec toi. À partir d'une cellule. Ah. Quelle qu'elle soit. Aux différents endroits du corps. En fonction de l'endroit où tu la mets, comment peut-elle s'adapter dans son nouvel environnement avec d'autres informations 
que l'on peut communiquer pour la faire passer inaperçue, un petit peu comme pour certains virus qui peuvent se cacher et se propager, je souhaite vérifier et trouver s'il y a une possibilité simplement en déplaçant certaines cellules du corps de pouvoir modifier tout type d'information à l'intérieur du corps comme un virus qui passerait inaperçu. Mais en fait, tu ne cherches pas un lien, tu le provoques. Tu le crées. Oui, c'est la même Attends. chose. Non, je n'avais pas compris. Donc, en fait, tu te sers de Sophie pour implanter des cellules avec un type d'information bien spécifique et voir la réaction du corps et de la cellule face à cet environnement, c'est ça De sa propre cellule. De sa propre cellule. En changeant d'environnement. Elle est au courant Vous l'avez informée Ah oui non. Pourquoi Parce que ce n'est pas nécessaire. Vous, les humains, vous acceptez toutes choses dans votre corps sans savoir à quoi ça sert. Vous acceptez sans comprendre. Donc, pourquoi informer Sophie c'est vrai. Ça n'est pas important. Non, c'est sûr, ce n'est pas important puisqu'on ac on accepte tout. La question est de savoir si euh, Sophie accepte vraiment tout. Demande-lui. D'accord avec toi que les humains acceptent tout, mais pas tous. Demande-lui. Demande -lui. Est-ce qu'elle est prête à poursuivre cette expérience puisqu'elle accepte tout Demande-lui. Demandez comme ça, après ses explications. Il est évident qu'elle n'accepte pas. C'est oui. la raison pour laquelle je ne vais pas demander. Donc du coup, si tout le monde fait pareil, peut-être que les humains n'accepteraient plus rien. En étant informés. Vous ne demandez jamais à être informé. Oh si, 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 si c'est qu'on ne nous écoute pas. pas. Pareil. Bien, bon, alors on est informé que donc... Euh... Sophie, nous regret de vous apprendre sur plusieurs niveaux, corps physique et, et autres. Des expériences sont faites euh, avec des chercheurs qui cherchent à créer des réactions en chaîne dans le corps et de les observer, en fait. C'est ça. Euh, donc, il y a une modification de la cellule. Oui. Oui. Du coup... Il y a quand même des petits problèmes de santé, là. C'est possible. Mmh. Ça fait partie de l'observation. Bien sûr. OK. Bon. Alors, vous faites comment, cette expérience comment, comment ça se passe C'est-à-dire bah, comment vous arrivez à implanter une information et créer ces liens dans la cellule Par prélèvement dans un premier temps de cellules, puis Prélève réimplantation de, de cette cellule. Ah oui, donc vous allez venir prélever des cellules, les, ré oui. les réinformer et les remettre. Oui. Alors, quel type de cellules vous récupérez Au niveau des tests, à différents endroits. Ah où ça peut être des cellules de la peau, comme des cellules de l'estomac, du foie, de l'appareil génital, des yeux, de la bouche, de la gorge, à différents endroits. Ces cellules-là, qui sont toutes spécifiques, dans un premier temps, elles sont désinformées pour devenir neutres, pour vérifier si avec n'importe quelle cellule, elles peuvent redevenir neutres, puis une information pour les rendre invisibles avec une information test de traceur. Vérifier mmh. comment cette cellule va se réadapter et discuter avec les autres. Ah, passionnant. 
Et oui, je comprends. Et donc, euh, ça se passe bien avec Sophie, ce type d'expérience Pour l'instant, comme je te le dis, je suis chercheur. Mais je veux dire, elle réagit bien au type de prélèvement et au type d'implantation euh, Les prélèvements, toujours. Prélever des cellules, il n'y a pas de réaction. Ok. Ou très peu. Et au niveau de l'implantation Pour l'instant, la réponse n'est pas satisfaisante par rapport à la communication entre les différentes cellules. Mmh. Je n'ai pas trouvé le lien pour pouvoir tout modifier. Mmh. Il y a un moment donné où la communication s'arrête toujours. Ah, voilà. Et... C'est la raison pour laquelle je mmh. continue à être chercheur pour vérifier si une cellule suffit, ou s'il en faut davantage, ou s'il faut modifier, ne pas la laisser complètement neutre. S'il faut transformer une cellule d'un endroit pour donner l'information qu'elle se trouve à un autre endroit, je fais différents tests. Ah oui, ah oui je vois. Et, et euh, au niveau de, de sa génétique, de son corps... Euh, Comment son corps réagit face à ça d'une façon humaine, en fait Ça se passe bien Je ne comprends pas le sens de la question. Bah, je veux dire, elle ne développe pas des choses bizarres pour un humain Pour un humain, bien sûr, hein. pas pour vous. Développer n'est pas vraiment le terme. Non, c'est quoi le terme, alors J'observe les réactions du corps physique. Mmh. Il y en a Oui, puisque je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme réaction physique, du coup Il y a systématiquement un rejet. À un certain niveau de contamination. Eh oui, c'est intéressant. Ok. C'est-à-dire que le corps humain rejette ce type de manipulation pour le moment. Mmh. À, quel âge vous avez... enfin, à quel âge elle avait quand euh, vous avez commencé ce type d'expérience avec elle 12 ans. 12 ans, oui. Et avant, non Non. Ok. Vous poursuivez vos travaux euh... Exclusivement sur Sophie ou vous occupez d'autres personnes D'autres personnes Oui. Il y en a combien qui sont dans ce type, type d'expérience, de recherche Moi, personnellement, oui. je gère 3500 personnes. Ah, quand même. Il oh, y en a d'autres qui cherchent d'autres, c'est ça Plusieurs chercheurs Exactement. Ah oui. Et est-ce que dans ces 3500 personnes, il y a des proches de Sophie dans sa génétique familiale, je veux dire C'est bien possible. Ah, ça, ce pas une réponse. C'est possible dans le sens où ce n'est pas une génétique particulière que je recherche puisque pour faire des tests efficaces, il faut avoir plusieurs échantillons afin de vérifier si une génétique sera plus propice qu'une autre. C'est-à-dire que tu testes sur plusieurs générations Évidemment. Ok. Mmh. D'accord. Bon. Euh, oui. Eh bien, écoute, euh, demande lui si elle veut poursuivre. Là, je ne sais pas quoi te dire. On va déjà demander à sa partie physique. Sophie, vous pouvez remettre votre micro. Hein, Est-ce que vous voulez poursuivre ce type de recherche, d'expérimentation sur votre corps physique, ainsi que vos ascendants et vos descendants Non, pas du tout. 
Merci Sophie. Au niveau de la partie physique, c'est non. Voilà, niette, euh, dans toutes les langues. Demande maintenant à la partie euh, intéressante subliminale, les autres parties, en fait, s'ils sont d'accord. Non, elles ne veulent pas. Très eh bien, donc ça t'oblige à détruire l'ensemble des recherches. Est-ce que tu as compris l'information Oui. Parfait. Je cherchais ah. simplement une solution. Euh, non, tu ne peux pas garder des morceaux d'elle quelque part Tu ne peux pas garder une cellule qui est une fréquence, je te le rappelle. Donc, des morceaux d'elle. Je sais, c'est la raison pour laquelle je cherchais une solution. Voilà, voilà là, c'est une expérience. Bah, écoute, si tu en as une, vas-y, dis-moi, il y en a une autre Laquelle Je n'en trouve pas. Voilà. Je vais quand même te poser une question qui est importante pour l'humanité. Pourquoi tu fais ce type de recherche sur nous Ce n'est pas pour un but qui, qui puisse vous servir. Ah, mais ça, ce n'est pas une réponse. Parce que je... Pourquoi vous faites ce type d'expérience sur l'humanité Afin de développer d'autres types de vaccinations. Pourquoi Pour vous contrôler davantage. D'accord. Ah bon, moi, ça mérite d'être clair. Oui. Attends, la question est... C'est bien que tu fasses ce type d'expérience pour faire des vaccinations sur l'humanité. Mais comment tu vas faire dans la matière pour introduire ce programme de recherche dans les vaccins humains Comment c'est possible À partir du moment où on a accès à des espaces dans la matière. Tout est possible. Tu es en train de me dire que pendant que les chercheurs cherchent des vaccins pour sauver l'humanité, vous venez en catimini euh, injecter dans la, ces programmes de ces vaccins des informations de contrôle. Catimini ou pas. Comment ça catimini ou pas Regarde, je ne suis pas caché aujourd'hui. Ah Il n'y a pas besoin de se cacher. Vas-y quand même. D'accord, donc vous ne vous cachez pas. Non. Ça veut dire que tu arrives dans les laborantins, avec les laborantins, tu dis bonjour, je suis... Euh... Voilà. J'ai perdu ton nom. Ne sois pas simpliste. Non, Argan Ça ne se et... passe évidemment pas comme ça. Ah bah, comment ça se passe Il est facile de oui. modifier oui. certaines informations sans pour autant s'afficher, mais sans nécessairement se cacher. On ne voit que ce qu'on a envie de voir. Ah, bon. De toute façon, ce que j'entends, c'est qu'on est à la barbe de l'humanité, qu'elle soit, qu'elle ait vu, qu'elle n'ait pas vu. Il euh, y a un vaste programme de contrôle de l'humanité à travers des modifications dans les cellules et du coup, via... Euh, les vaccins ou autre chose, on est d'accord C'est ça. Et pourquoi vous voulez nous contrôler On vous contrôle déjà. Et pourquoi vous nous contrôlez déjà Parce que mmh. vous l'acceptez. Ah, c'est vrai. C'est vrai, on l'accepte. Bah oui, c'est vrai, on l'accepte. On est au courant. Voilà. Ok, donc on l'accepte. Très bien. Bon, bah, en tout cas, Sophie, elle, euh, non. J'ai entendu. Terminé, voilà. Sujet d'étude terminé. Euh, bah, elle va vous dire ce qu'elle a à faire. Hein. Voilà, laisse-nous. Oui. Bon, je ne sais pas si ment ou pas, on s'en fout. Euh, vérifie ta, tes cellules, en fait. Observe-toi, ressens-toi et plonge à l'intérieur 
de ta cellule, de ton ADN, de la construction cellulaire de ton corps. Oui, il y a des cellules modifiées. J'en veux pas. Ok, eh ben, c'est simple. Tu vas remonter à travers la cellule à l'origine. C'est la toute première fois où le programme s'est implanté dans une des cellules. Vas-y. Observe oui. tout simplement. Remonte à la première cellule. Tu l'as Oui. Alors, dis-moi ce que tu observes. La première cellule, elle n'est pas sur mon corps actuel. Oui. Elle est où Elle est sur un autre corps de moi. C'est le tien oui. Ah Qu'est-ce que tu observes J'observe une transfusion sanguine. Oui. Qu'est-ce qui se passe Et Dans le sang. Qui m'a injecté Enfin, le plasma, il y a des cellules modifiées qui ne sont pas à moi. Et ça, c'est la première fois Oui. Pour toi Oui. Ah ah Et euh, tu es qui exactement Je suis une femme. Mmh. Oh, les années 1945. Mmh. Bien. Ok, bah, tu peux intervenir là pour enlever le programme de cette cellule. Oui. C'est fait. Ok, reviens voir maintenant ta cellule ici aujourd'hui, Sophie. On observe. J'ai plus d'informations dans mes cellules. Ok. Bien. Demande-lui. Oblige-lui à, oblige à te répondre. Combien de, ça représente combien de générations dans ta famille qui ont été touchés par ça. Sept. Ok. Bien. Ok. Alors, donne l'heure de détruire, le... ils détruisent l'ensemble de ce qui est placé à tes pieds. Tous les mécanismes, je crois qu'il faut que tu t'en débarrasses. Oui. Et dis-moi ce qu'ils font. Ils détruisent. Ils ont tout détruit, ça y est. Très bien. Demande maintenant au chef Argan de t'emmener immédiatement là où il y a l'archivage de l'ensemble des données qui te concernent de près ou de loin. Oui. De l'humanité. Toute oui. l'humanité. Ici et maintenant. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein d'ordinateurs et plein de placards. C'est très, 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 très haut. Tu as le droit entièrement d'y mettre le feu, de détruire, d'exploser l'ensemble de ces choses-là. Vas-y. Ah ouais mm -hmm. Alors, je le fais.
Il n'y a plus rien. <rire> Bien. Il n'y a plus okay. rien. Euh, ces êtres-là, comment ils sont Je n'ai pas compris. Comment est-ce que tu observes ces êtres-là Le chef, Argan. Comment ils sont quoi bah, À quoi ils ressemblent Je t'ai dit. Redis-le, redis-le moi. Prends l'information maintenant. Tu peux lire dans leur ADN. Tu peux tout me donner. Bah, Touche-les et lis leur ADN. Ils viennent d'où Ce qu'ils font Il travaille sur nous. Tout le temps. Ils font que ça. Eh, hey, ils viennent d'où Alpha, j'entends. Mm -hmm. Lis-le. Lis leur combinaison. C'est-à-dire la fréquence d'origine. Elle est dans la cellule. Lila. Le moment de leur création. Ils sont créés sur Orion. Ok. Ok. Vérifie maintenant s'il y a à travers leur ces six séquences, un chef, autre cargan. C'est pas vraiment un chef, c'est c'est un un responsable de leur programmation. Mmh. Ok. Bien, pas de problème. On va les laisser. Tu leur dis que tu n'as plus aucun accord avec eux et qu'ils dégagent immédiatement. Oui. Ils sont plus là. Et vérifie, ici et maintenant, que c'est le cas. La personne. Très bien. Maintenant, on va aller à l'origine. La toute première fois. Ou quoi Tu as perdu ta souveraineté. On va l'observer. À 3, 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes. J'observe une, une ville oui. avec des feux, des sirènes, des bombardements, mm -hmm. des gens qui courent partout. Ok. Tu le vois Et je suis là, oui. Ah, qu'est-ce que tu vois Une femme. Mm -hmm. Elle est jeune, elle est belle. Elle est coquette. Elle se met à courir aussi. Pas au moment où une interférence dans ta souveraineté se produit et observe là. Maintenant. Ah ben c'est quand je suis morte. Je suis morte comment Par un éclat. Ok. Par quel côté du corps tu sors Par le dos. Là où l'éclat m'a touché.
Qu'est-ce qui se passe ensuite Ah ben c'est... C'est ma mère qui vient me chercher, qui me tend la main pour me quitter. Mais c'est pas ma mère. Eh ben oui. Eh ben interviens. Maintenant, tu peux là. Change de la donne. Oui. Regarde pourquoi tu tends les mains à ta mère. Croyance. La peur. Enlève les. Enlève la peur, la croyance. Enlève toutes les émotions qui te rattachent à ce corps. Oui. Tu annules l'information. Oui. Et qu'est-ce qui se passe Personne ne vient. Je regarde mon corps. Et je m'en vais. Alors maintenant, on va revenir ici et maintenant, et on oui. observe. Maintenant, observe. Oui. Est-ce que ça te convient Oui. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique Oui, je peux. Ah. Parfait. Alors, comment tu perçois ta partie physique Je la perçois bien. Comment lui, c'est elle, Fabien Elle est dynamique, volontaire et battante. Dynamique, volontaire et battante. Oui. Et mmh. ça, c'est parfait. Parfait. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant, tu le sais Tu n'es pas obligé de me répondre. Simplement pour vivre. Parfait et d'avis. Merci oui. beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Oui, c'est bon. Très bien. Ça va Oui, ça va. Sûr. Oui, ça va. Sophie, vous pouvez remettre votre micro voilà. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Oh, je n'attends jamais à rien. Oui, c'est vrai. Mais euh, alors, je n'ai pas tout compris. Hein. Il y a ben, des oui. moments où euh, je n'ai pas. Voilà. Euh, ça vous a parlé compris. Oui, beaucoup, surtout au niveau des, euh, des douleurs, euh, au niveau de la nuque. D'ailleurs, de... hier soir, j'avais des brûlures d'estomac. Je ne sais pas pourquoi. Mais euh, ouais, ça me. Ça me parle tout. M même la conscience, même sa façon d'être, je me retrouve, euh, je suis comme ça, en fait. Ok. <rire> Bien. Euh, C'est assez marrant. En fait, euh, vous aviez donc cinq entités, plus, cinq entités sur le plan subliminal, plus une, on va dire, euh, sur la partie physique, qui est ouais. un fantôme. Donc, d'une femme ouais. qui, on a bien compris, a perdu... Euh, euh, a perdu... Euh, euh, non, euh, bon, en couche, quoi. Hein, donc, voilà. Mais en fait, ce qu'elle était, c'était qu'elle était collée sur, votre, sur vous, sur votre ventre, et elle vous passait tous les états émotionnels, en fait. Mmh. C'est-à-dire, les états émotionnels qu'elle avait, c'était euh, euh, la tristesse, la peur, la douleur, euh, le deuil. Euh, ça, c'était son point d'ancrage. Et ça leur permettait à eux de passer dans la matière pour aller venir faire leurs petites affaires avec vous. Ce qui, explique, ce qui expliquerait certainement les, les choses que vous avez pu percevoir, ressentir mm. la nuit. Euh, voilà. Ils font donc des expériences, comme vous avez entendu, fort peu sympathiques. Mm. Et dans votre famille, donc, hein, c'est une abduction qu'on appelle ça. Donc, c'est sur oui. la partie physique aussi. Dans votre famille, bon, bah, il y a à peu près sept générations, s'il n'a pas menti, peu importe. Mm. En tout cas ça remonte à une personne qui, euh, qui euh, s'est retrouvée euh, avec une implantation dans son programme physique euh, à un moment donné, euh, de ce programme qui contamine et qui va donc bien sûr avoir des rejets sur le corps. Ça pourrait peut-être expliquer euh, du côté de votre famille qu'il y ait des personnes ouais. avec des problèmes aux yeux mmh. ou d'autres choses qu'on ne sait même pas oui. et que ça ait contaminé euh, tout le monde. Donc en fait, à partir du moment qu'on va, on est allé donc à l'origine sur le plan subliminal nous avons une jeune femme morte sous les bombardements, donc euh, c'est affreux. Et en même temps, nous avons euh, 
sur la ligne génétique, à l'origine, euh, sur un de vos ancêtres qui est aussi une incarnation à vous. Euh, dans la matière, un nouveau programme dans les cellules. Bon, okay. nous, par principe, il ne faut jamais écouter à 100% ce que racontent les entités. C'est des menteurs, des manipulateurs. Euh, on ne prend pas tout ce qu'ils disent pour une vérité absolue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la conscience prenne conscience, enlève les programmes, aille à l'origine et modifie ses lignes de temps. Mmh. C'est l'essentiel. Donc, je ne dis pas ce qu'il a dit est vrai ou pas, c'est vrai ou pas, mais en attendant, euh, vous, les conséquences, euh, ce n'est pas évident. Bien, il faut laisser métaboliser, donc sachant que vous avez passé oui. plusieurs années, plusieurs cycles, bon, la métabolisation sur les douleurs, sur les problèmes physiques, sur l'hérédité, sur des parties euh, subliminales euh, comme ça, et sur la partie physique, euh, prendra le temps, bien sûr, que, que vous acceptiez, c'est personnel à chacun. Oui. Voilà. Donc, euh, elle vient vivre, votre conscience, elle veut vivre. Vivre, ça veut dire expérimenter mmh. à fond. Mais ça aussi, il ne faut pas le prendre comme une information absolue, parce que tant bien, je la reprends là, et je lui dis que je parle avec elle, elle va me sortir autre chose. Donc, euh, l'instant présent, ça ne veut strictement rien dire. Mmh. Je le fais surtout pour euh, aider à ce que les gens métabolisent bien, comprennent mieux, parce que ça mmh. aide à la métabolisation, tout mmh. simplement, mais ce n'est pas une vérité absolue, sachant que les consciences vivent que des instants présents et qu'elles changent en permanence, qu'elles créent en permanence, qu'elles... Ouh, il n'y a rien d'acquis comme nous, il n'y a pas de programme. <rire> voilà. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée Si oui, est-ce que vous voulez être flouté Alors oui, j'accepte qu'elle soit publiée et non, pas besoin de floutage. Eh bien, merci pour merci. tout le monde. Merci, merci Yolande beaucoup, aussi. Sophie. Merci Yolande. Et puis, je vous garde un petit instant. À plus.